ஹாய் பானி டெக் சேனலின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த செக்ஷனில் நம்ம வந்து ஓவர் எக்ஸடேஷன் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓவர் எக்ஸடேஷன் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஓவர் ஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஆன்சி கோடு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஓவர் எக்ஸடேஷனில் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அதே மாதிரி இது வந்து ரோட்டாரை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஜென்ரேட்டரோட ஸ்டேட்டாரும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதேமாரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் வேணுன்றவங்க அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஜென்ரேட்டரோட ஸ்டேட்டார் வந்து எப்படி வந்து ஓவர் ஃப்ளக்ஸால் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரோட்டார் வந்து டர்பைன் கூட கனெக்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம் டர்பைனை வந்து ரன் பண்ணோம்னா ரோட்டாரும் ரொட்டேட் ஆகும் ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுல மட்டும் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அந்த ரோட்டாரில் வைண்டிங்கில் வந்து நம்ம வந்து எப்போ வந்து டிசி சப்ளை கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்து ரோட்டாரில் வந்து ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா ரோட்டாரில் இருக்கிற கோரை வந்து ஒரு மேக்னட்டாக மாற்றிடும் எப்படி மாற்றணும்னா ரோ கோர் பார்த்திங்கன்னா ஃபெரோமேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் அந்த கோரில் இருக்கிற மாலிக்குள்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃப்ளக்ஸ் வந்து கோரில் வந்து பாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மாலிக்குள் எல்லாம் ஒரே டேரக்ஷனில் அலைன் பண்ணும் அந்த அலைன் ஆகிறப்ப அந்த கோர் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை அச்சீவ் பண்ணிடும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேட்டாருக்கு போகலாம் இப்போ ஸ்டேட்டாரும் ரோட்டாரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் அதோட ஏர் கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டார்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கோர் இருக்கும் அந்த கோர் வந்து ஸ்டேட்டார் கோர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டேட்டாரில் இருக்கிற கோர் வந்து இந்த ரோட்டாரில் இருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆகி அந்த கோரும் வந்து ஸ்டேட்டாரில் இருக்கிற கோரும் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அச்சீவ் பண்ணிவிடும் ஸோ ஸ்டேட்டார் கோரில் பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் வவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்டேட்டாரில் வந்து கோரில் வந்து கட் பண்ணக்குள்ளே அங்கே ஒரு இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் பார்த்தோன்னா அது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு வோல்டேஜ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்ம கோரில் ரெண்டு லாசஸ் பண்ணும் ஒன்று வந்து எஸ்டரிஸ் இன்னொன்று வந்து எடி கரண்ட் லாசஸ் இந்த எடி கரண்ட் வந்து மெட்டலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது வந்து ஒரு வந்து சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட் தான் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த எடி கரண்ட்டை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா இந்த கோரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லேமினேட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த மாதிரி லேமினேட் பண்ணாங்கன்னா இந்த எடி கரண்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் தான் பண்ணலாமே தவிர ஃபுல்லாக நெக்லிஜிபிள் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து நம்ம ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்டேட்டாரில் வந்து இப்போ வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ இல்லை ஃப்ரீக்குவன்சி டிக்ரீஸ் ஆனாலோ என்னாவும் நம்ம ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரேட்டரோட ஓவரால் பார்ட்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ ஜென்ரேட்டர் வந்து அவுட்டர் கவரிங் பார்ட்ஸ் வந்து யோக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த யோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெட்டலால் தான் செஞ்சுருப்பாங்க மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக இந்த மெட்டலும் ஒரு கண்டக்டர் தான் இந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து ரன்னிங் கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிறது நம்ம ஸ்டேட்டாரில் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுது டிபெண்ட் ஆன் அந்த இன்க்ரீசிங் லெவலை பொறுத்து நம்ம யோக்குக்கும் அஃபெக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது இந்த யோக்கு மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது யோக்கை சுற்றி இருக்கிற போல்டு மெக்கானிக் அந்த ஜென்ரேட்டரை ஹோல்டு பண்ணியிருக்கிற போல்டு இன்னும் சுற்றி இருக்கிற மெட்டல் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃப்ளக்ஸு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஃப்ளக்ஸு வந்து அயனில் வந்து கட்டாச்சுன்னா இல்லை மெட்டலில் கட்டாச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த அந்த மெட்டலை சுற்றி ஒரு எடி கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் இதான் வந்து இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸோட ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எதனால் வந்து காசஸ் ஆகுதுன்ட்டு பார்ப்போம் இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் காசஸ் ஆகிறது ஜென்ரேட்டராலையும் காசஸ் ஆகும் சிஸ்டத்தாலையும் காசஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜென்ரேட்டர் மட்டும் பார்ப்போம் ஜென்ரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பயுமே ஜென்ரேட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளேயும் இல்லைனா வந்து ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் பண்ணக்குள்ளேயும் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ஜென்ரேட்டரில் வந்து ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா வந்து நம்ம வோல்டேஜும் ஃப்ரீக்குவன்சியும் ப்ரொப்போஷனலாக வந்து அதால் வந்து இன்க்ரீஸ
டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட லோடு என்றில் லோடு கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த லைனில் ஃபரண்ட் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த ஃபரண்ட் எஃபெக்ட் மூலிமா நம்மளுக்கு இங்கே ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டர் வந்து நம்ம கிரிட்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகலனா எப்போனா வெறும் ரொம்ப லோ லோடில் வந்து ரியாக்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகுனா ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸால் என்னென்னலாம் ஜென்ரேட்டருக்கு எஃபெக்ட்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸால் ஒரு லார்ஜ் மேக்னடைசைசிங் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கோரில் கோரில் இந்த லார்ஜ் மேக்னடைசிங் கரண்ட் வந்து எஸ்டரிஸும் எடி கரண்ட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடும் இது வந்து ரொம்ப நேரம் நீடிச்சிதுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டேட்டாரோடைய இன்சுலேஷன் வந்து லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் அதேமாரி இந்த எடி கரண்ட் என்ன பண்ணுன்னா அது வந்து ஒரு சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட் அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா நான் லேமினேட்டட் மெட்டலில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான ஹீட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ நம்ம யோக்கு வந்து நான் லேமினேட்டட் மெட்டல் பாட்டு தான் அதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதேமாரி இன்னர் லேமினேஷன் பார்த்தி இன்சுலேஷன் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஹீட்டு வந்து ஜென்ரேட்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால உள்ளே இருக்கிற மெட்டல் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த அபோ ரீசனால் நம்ம கோரும் வைண்டிங்கும் டெம்பரேச்சர் ஹை ஆகிடும் அதேமாரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லாமல் வைப்ரேஷனும் அதேமாரி நாய்ஸஸும் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுலேருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலான்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரேட்டரோட ஸ்பீடை வந்து எப்பயுமே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நம்ம டேப் சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ளே கொஞ்சம் பார்த்து டேப் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து டேரெக்டாக வந்து ஜென்ரேட்டரோட வோல்டேஜை அஃபெக்ட் பண்ணும் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஷன்ட் ரியாக்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ரிலே செட்டிங்ஸ் பார்ப்போம் இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரிலே செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்ட்டு இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஏபிபி ரிலே ரெக் சிக்ஸ் செவன்ட்டி ரிலேவை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கேன் அதுலேருந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லோ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஹை வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது இதில் கேவ் டைப் நான் செலக்ட் பண்ணுறது வந்து ஐ ட்ரிபிள்யூ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கே வந்து ஒன்று இங்கே நம்ம எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து கேவ் பேசிஸில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம இப்போ இந்த ஃபார்முலாவும் இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஐ ட்ரிபிள் கேவுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இன்ட்டு கே டிவைடட் பை எம் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் மைனஸ் எக்ஸட்டேஷன் பை எம் லோ செட் இந்த எம் எக்ஸட்டேஷன்றது ஒன்றும் இல்லை V measured by frequency measured நம்ம ரிலேல மெஷர் ஆகிற வேல்யூஸ் இந்த ஃபால் டைமில் மெஷர் ஆகிற வேல்யூ எம் லோ செட்டுன்றது லோ செட் வேல்யூ அதாவது ரிலேல இருக்கிற செட்டிங்ஸ் வேல்யூ நம்ம வந்து இப்போ பிடியோட செகண்ட்ரியை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிடியோட செகண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டட் வோல்டேஜ் ஒன் டென் அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஸோ நம்ம வி பை ஹர்ஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம லோ வேல்யூவோட மேட்ச் பண்ண போகிறோம் லோ வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதோட நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் அதாவது டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நம்மளுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ கிடச்சிருக்கு அதாவது எம் லோ செட் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜில் டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க இந்த கேவில் இதை அப்ளை அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணி ட்ரிப் வேல்யூ என்னான்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுற பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் நம்மளுக்கு வந்து வி பை ஹர்ஸ் மெஷர்டு வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஈக்குவல் டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் அதோட நம்ம எம் எக்ஸட்டேஷன் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் நம்ம இப்போ வந்து ட்ரிப் டைம் கண்டுபிடிக்க போகலாம் நம்ம
எவ்வளோ வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி இன்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வோல்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் வோல்டேஜ் வந்து ஓவர் ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மெஷர்டுக்கு அதுக்கு நம்ம வி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதனால் நான் எஃப்ஐ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்க போகிறேன் அதாவது ஃபிஃப்டின் வச்சுக்க போகிறேன் வி பை எஃப் ஈக்வல் டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அதாவது எம் எக்ஸ்டேஷன் ஈக்வல் டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணது ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே ஈக்குவேட் பண்ணணும் வி மட்டும் வேணும்னா எஃப்ஐ வந்து நம்ம மல்டிபிளில் போட்டுக்கலாம் வி ஈக்வல் டூ ஒன் தேர்ட்டி டூ வோல்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வோல்டேஜ் நம்ம கிட்டில் அப்ளை பண்ணணும்னா ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஒன் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ நம்ம டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் வோல்ட் நம்ம இப்போ வந்து கிட்டில் என்ஜாய்ட் பண்ணக்குள்ளே செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் வோல்ட் என்ஜாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நம்ம செட் பண்ணணும் செட் பண்ணி என்ஜாய்ட் பண்ணால் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு அரவுண்டாக ட்ரிப் கொடுக்கும் ரிலே ஃப்ரீக்வன்சி இன்ஜெக்டிங் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கலாம் சேம் ஈக்வேஷன் தான் வி பை எஃப் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து வோல்டேஜை வந்து ஒன் டென் வோல்ட்னு வச்சுக்க போகிறோம் இதில் எஃப்ஐ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம விஏ வந்து அங்கேயே வச்சுட்டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோரை வந்து நம்ம விஏவோட டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹர்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம கிட்டில் என்ஜெய்ட் பண்ணக்குள்ள ஒன் டென் வோல்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹர்ஸ் நம்ம என்ஜெய்ட் பண்ணோம் ஒன் டென் வோல்ட்டை வந்து நம்ம ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்சிருக்கு இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் ட்ரிப்பிங் வந்து ஜென்ரேட்டருக்கு மட்டும் இல்லை டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரொடக்ஷனாக கிராஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லைனா வந்து அதுக்கு முன்னாடியும் ட்ரிப் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அது வந்து ஜென்ரேட்டர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரிப் பண்ணணும் அதாவது நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஜென்ரேட்டரோட ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரிப் பண்ணிடணும் இதுதான் அதோடைய சாம்பிள் கவ் இதுதான் வந்து டைம் கோஆர்டினேஷன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் ஜென்ரேட்டருக்கும் உள்ள டைம் கோஆர்டினேஷன் கவ் இது இப்போ வந்து நம்ம ரிலே கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்கலாம் இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸை வந்து நம்ம வேரியஸ் சிபிக்கு கான்ஃபிகர் பண்ணணும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே நான் வந்து ஒரு தனி வீடியோவாக நான் போடுறேன் இப்போ வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து எந்தெந்த பிரேக்கரை ட்ரிப் பண்ணணுன்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டர்பைன் ட்ரிப் அதுக்கப்புறம் எக்ஸடேஷன் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரேட்டர் ட்ரிப் யூனிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்வி அதுக்கப்புறம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹெச்பி சிபி இது எல்லாமே இது ட்ரிப் பண்ணணும் நம்ம இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒன்று மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னா ஜென்ரேட்டர் வந்து சில டைம் வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் கூட போகலாம் சடனாக எப்போனா சில ஆப்ரேஷன் அப்போ இப்போ வந்து ஒரு கிரிட்டில் வந்து சடனாக லோடு ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்தமாரி டைம்லாம் இந்த மாதிரி போகும் அந்தமாரி டைமில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஓவர் ஃப்ளக் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து நம்மளுக்கு ஓவர் வோல்டேஜ் இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு பிக்சரில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் நான் நம்புகிறேன் இந்த ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்ட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் லோ ஃபார்வர்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மேக் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செக்ஷனோட நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்லை கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் அண்ட் பாய் ஃப்ரம் பர்னி டெக் சேனல் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி